হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই বার্থডে ব্লগ তো বার্থডে ব্লগ টপিকটাই খুবই ট্রেন্ডি কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি আমার বার্থডেতে কোনো ট্রেন্ডই ফলো করতে পারিনি আমার বার্থডে অ্যাজ ইউজুয়াল খুবই সাদা মাটা কেটেছে আমার খুব কাছের মানুষজনদেরকে নিয়ে এবং অনেকে হয়তো আসতেও পারেনি ব্যস্ততার জন্য যারা হয়তো বা রেগুলারলি এসে থাকে তো কি আর করা জীবনে বাস্তবতাই এরকম তো আমার জন্মদিন যেরকমই কাটুক না কেন আমার জন্মদিন আসতে থাকলে এক কেমন একটা ঈদ ঈদ ফিল হয় তো এই ঈদ ঈদ ফিল হওয়ার কারণে দেখা যায় যে আমি অনেক রকম কাজ করা শুরু করি অনেক রকম প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি তার মধ্যে একটা বড় প্রিপারেশন হচ্ছে আমি আমার পুরো বাড়ি ঘর গুছিয়ে মুছে ঝকঝকে তকটকে করে ফেলি যদিও দেখা যায় যে দিন শেষে সেই গুটি কয়েক মানুষ ছাড়ার কেউই আসে না স্টিল আমার মনে হয় যে আমার বার্থডে হচ্ছে আমার জীবনে একটা অনেক বড় ইভেন্ট অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি স্পেশাল আমার কথাবার্তা শুনে কি কোনোভাবে মনে হচ্ছে যে আমার বয়স তেত্রিশ হতে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমার ধারণা আমার চল্লিশ বছর বয়সেও যদি বেঁচে থাকি এরকম সেম এক্সাইটমেন্ট থাকবে আর এই এক্সাইটমেন্টের কারণ হচ্ছে দেয়ার আর সাম পিপল হু অলওয়েজ মেক মি ফিল স্পেশাল তো এবার আমরা চলে যাই নয় নভেম্বর রাত বারোটার সময় সরাসরি তো এই ভিডিও ফুটেজগুলো পুরাই র পুরাই আনপ্ল্যান্ড আপনারা দেখলেই বুঝবেন মানে এর মধ্যে আসলে কোনো ফিল্টারই নাই সো আই হোপ ইউ উডেন্ট মাইন্ড ওকে উইশ করো ও বসে ওকে বসে আছে উইশ করো আবিষ্কার করলাম যে কথা আমার জন্য এর আগের দিন একটা সারপ্রাইজ গিফট অলরেডি আমার বাসার কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেছে এবং সে ভিডিও কলে আমাকে ডিরেকশন দিচ্ছিল যে কোথায় গেলে আমি গিফটটা পাবো আমি ভাবতেছিলাম যে আমি কাবাডির উপরে তো কোনো আরোগের ব্যাগ রাখি নাই ওইখানে একটা আরোগের ব্যাগ গেল কি করে তারপর আমি ভাবলাম যে আমার তো মাথা ব্যথা খারাপ আমি মনে হয় রেখে দিয়েছি একটু একটু পেরে দাও না তুমি ছাড়া তোমার ভরসা নাই তুমি পেরে দাও আমার হাতে যে জুয়েলারি বক্সটা দেখছেন নকশি কাঁথা থিমের এই জুয়েলারি বক্সটা আমি যতবার আরঙে যেতাম আর ঘুরে ঘুরে দেখতাম আর ভাবতাম যে এই জিনিসের এত ওভার প্রাইস না হলে কবে কিনে ফেলতাম তারপরও আমার ইচ্ছে ছিল যে কোনো একটা অকেশন আমি টুক করে কিনেই ফেলবো বাট হিয়ার ইট ইজ কথা সারপ্রাইজ মে থ্যাংক ইউ সো মাচ মধ্যে সবচেয়ে স্পেশাল ছিল কথার নিজের হাতে ক্রাফটিং করে বানানো আমার জন্মদিনের কার্ডটা এটা প্রত্যেকটা পার্ট ও নিজের হাতে করেছে এবং নিজের হাতে সে হচ্ছে আর্ট করেছে অ্যান্ড ওর ক্রাফটিংয়ের হাত এত ভালো আমি মাঝে মধ্যে ওকে বলি যে তুই একটা নিজের ক্রাফটিং রিলেটেড বিজনেস পেজ খুলে ফেল আই হোপ শি উইল বি মোটিভেটেড এনাফ ইন নেয়ার ফিউচার আই হোপ তিনি চিল মোডে আছেন আর সারপ্রাইজটা এতই সাডেন ছিল যে সেটার কোনো ভিডিও ক্লিপও নাই তবে সেদিন তোলা তার একটা ছবি আছে সেটা আমি শেয়ার করলাম এই তার মুখের উপর যে সর্পসটা আছে সেই সর্পসটা দিয়ে ঢেকেই তিনি আমার গিফটটা আমাকে দিয়েছিলেন অ্যান্ড আই ওয়াজ রিয়েলি ভেরি সারপ্রাইজড 
সারাদিন আমি খুব এক্সাইটেড থাকলেও আসলে তেমন কোনো এক্সাইটিং ঘটনা ঘটেনি ঘটার মধ্যে এক আমার সাথে দেখা করতে দিনা এসেছিল আমি তার জন্য নিজের হাতে পাস্তা বানিয়েছিলাম এবং সে খেয়ে দিয়ে দেখা করে বিদায় নিয়েছে দিনা আমার জন্য খুব সুন্দর একটা চোকার এনেছে আর তার সাথে লাল গোলাপ আমরা অবশ্য অনেকক্ষণই বসে একসাথে গল্পগুজব করেছি আর পাস্তাটাও বেশ মজা হয়েছিল খেতে আমি একটু এক্সপেরিমেন্টাল চিজি পাস্তা বানিয়েছিলাম আর দিনা কোনো কমপ্লেন করেনি তবে আমার মনে হয় না খুব একটা খারাপ হয়েছিল ঈদে যেমন মানুষ বিছানায় নতুন চাদর বিছায় জানালায় নতুন পর্দা লাগায় আমিও সেম কাজটা আমার জন্মদিনে করি অনেকে আমার কাছে ইনকোয়ারি করেছিলেন এই নতুন বেডশিটটা কোথা থেকে কেনা এটা রাজশাহী সোপোরা শোরুম থেকে কেনা এবং বালিশের কাভার এবং বিছানার চাদর মিলিয়ে দাম নিয়েছিল এক হাজার টাকা তো আমার আজকের পুরো দিনের একমাত্র বার্থডে কেক চলে এসেছে কেক এনেছে আমার কাজিন আমার ছোট বোন সামিয়া ও আমার ক্যারেক্টার গিফটও দিয়েছে সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি তো এই কেকটা আমরা এখন কাটবো রাতে আমাদের ডিনারে ছিল কাচ্ছি বাট নো আই ডিডেন্ট মেক ইট আমি এটা অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি কারণ আমি কাচ্ছি বানাতে পারি না সিরিয়াসলি নিড এ ডাইনিং টেবিল রাইট তো এটা হচ্ছে আমাকে দেওয়া সামিয়ার গিফট একটা সিলভার কাফলিং ফ্রম সিক্স ইয়ার স্টোরিজ এটা পড়লে খুবই কিউট লাগে কেন যে পরা অবস্থায় একটা ভিডিও করা হয়নি আর অন্য কিন্তু আমি জন্মদিনের পুরোটা সন্ধ্যা এটাই পড়েছিলাম আর সারাদিন আমি কিছু পাঠাতে পারিনি কোনো গিফট পাঠাতে পারিনি এসব বলে বলে প্রিয়া আমার জন্য এই ইয়ারিংটা পাঠিয়েছে সারপ্রাইজ ছিল অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ রিয়েলি প্রেটি সত্যি কথা বলতে ভিডিওগুলো আসলে প্ল্যান মাফিক নেওয়া হয়নি হলে হয়তো বা একটু অর্গানাইজড হতো কিন্তু তারপরও আমার মনে হলো যে মেমোরি লেনে রাখার জন্য এটা একটা ব্লগ বানিয়ে ফেলা যাক আপনারা জানাবেন কেমন লাগলো অনেকেই মনে করেন যে সব ব্লগাররা মেবি অনেক গ্ল্যামারাসভাবে জন্মদিন সেলিব্রেট করেন কিন্তু আসলে আমাদের অনেকেরই জীবন আপনাদের মতোই সাদা মাটা তো দেখে হয়তো বা অতটা গ্ল্যামারাস লাগবে না কিন্তু আমাদের কাছের মানুষদেরকে নিয়েই আমরা খুশি থাকি সুখে থাকি তো সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে টেক কেয়ার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং